Hallo und hier sind wir wieder und zwar möchte ich heute mit euch painten und gleichzeitig die zehn äh, geteckten Fragen zum DP Festival der Drachen beantworten und zwar geht das Event vom 15. März, also ist schon ein bisschen im Gange, bis zum 30. April. Also wer noch gerne einsteigen möchte, kann das gerne tun. Voraussetzung ist, man braucht ein lizenziertes Bild. Ähm, es kann schon angefangen sein und ähm, dann gibt es da eine Facebook-Gruppe, da könnt ihr reinkommen und dann painten wir gemeinsam, posten unsere Fortschritte und Fragen, wie auch immer. Und ähm, genau, heute wollte ich das mal machen, mit den zehn Fragen beantworten und zwar painte ich hier von Randall Spengler das Bubble Fairies. Und ich bin tatsächlich noch nicht so weit gekommen. Eine andere, mein Zwilling, Susanne, falls du es äh, sehen solltest, ähm, ja, die ist schon fertig mit diesem Bild. Das ist 69 cm mal 56 cm. Es ist wunderschön. Eine kleine Krokodildame, die im, in der Badewanne badet. Ja, und ich zeige euch jetzt hier, ich bin jetzt hier oben bei der Ferry sozusagen, bei der Fee und painte dort mit euch weiter und beantworte gleichzeitig die zehn geteckten Fragen, die Chaos on Tour in ihrem Video als erste beantwortet hat und das DP Festival der Drachen wird übrigens organisiert von Chaos on Tour, verlinke ich euch auch unten nochmal und von Diamonds by Valley, von der Valley, Entschuldigung, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Es haben auch schon einige diese zehn Fragen beantwortet, ähm, genau, schaut doch einfach mal rein, ich glaube Craft and Wedding hat es beantwortet, Sunny Joe, Miss Ma Painted, ähm ja, und noch einige mehr. Genau, heute bin ich dran und genau, was habe ich hier noch liegen? Ich habe hier <lacht> ein Kinderbuch liegen. Ja, ich habe drei Kinder und die kleinste ist jetzt dreieinhalb und da ist im Moment, sind hier total die Olchis gefragt und ich weiß nicht, vielleicht kennst du der ein oder andere, ähm, das ist von, von Erhard Dietl und die euch ist auch Schmuddelfink mit ihrem Drachen Feuerstuhl. Also noch nicht mal ganz weit hergeholt. Auch hier gibt es einen Drachen. <lacht> ja, fand ich so lustig. Ähm, genau. Gehörte da auch irgendwie mit zu. So, dann mache ich hier mal die Folie noch mal ein bisschen weg. Ich habe mir das tatsächlich auch mit, äh, mit Washi Tape, habe ich mir hier so die Raster abgeklebt, also damit ich weiß, wohin diese Folie geht, weil die Folie ist ja durchsichtig und man sieht das dann nicht wirklich, äh, bis wohin ich die Folie jetzt weggenommen habe. Ist mir nämlich auch schon passiert. Ich painte und painte und painte und plötzlich merke ich, warum rutschen denn die Steine da so hin und her. Ja, das gab es, weil die Folie noch da drauf war. Insofern habe ich mir hier das Washi Tape genommen, dann weiß ich ungefähr, bis wohin ich tape, äh, äh, klebe. So, und damit ich hier nicht überall drauf patsche mit meiner Hand, habe ich hier noch ein altes, ähm, wie sagt man, Release Paper. Damit äh, ich hier nicht immer so auf die Klebefolie patsche. So, was man... So, es kann sein, dass ich ab und zu unterbrochen werde von meiner Tochter. Man ist ja nie alleine zu Hause irgendwie. Ich zumindest im Moment. Genau, ich painte jetzt hier mit euch äh, den Flügel. Habe ich hier schon einmal kurz vorbereitet. Genau. Ja, so, was war denn die erste Frage? Die erste Frage, was für ein Drache bist du? Ein kleiner, süßer Hausdrache oder gefährlicher, großer Drache? Ja, das ist mal auch eine gute Frage. Und zwar bin ich eigentlich, also klein bin ich schon mal nicht, von der Körpergröße her. Äh, 
Insofern bin ich dann eher schon der große Drache. Und so, ich musste mal eben das Lightpad anmachen. Ja, jetzt bin ich schon wieder mit dem draufgekommen. Ich dachte, ohne Lightpad geht's. Gucken wir jetzt mal, wie es bei euch in der Kamera so aussieht. Ähm, genau. So, wenn man mich nicht ärgert, dann bin ich eher der kleine süße Hausdrache. Obwohl, wie gesagt, von der Körperlänge her würde ich eher zu den Großen gehören. Aber genau, aber sollte man mich ärgern, was ja durchaus als Mama schon mal vorkommt, ne? weil man kann sich ja nichts erteilen und dann wollen plötzlich alle was von einem. Ja, dann kann ich dann doch schon eher der gefährliche große Drache sein. Ja, <lacht> genau. So. Macht ihr denn auch mit beim Festival der Drachen? Oder habt ihr Lust, bei so einem Event mitzumachen? Habt ihr schon mal bei einem Event mitgemacht? Ich finde das ja ganz angenehm, mal zusammen zu painten, auch wenn ich nicht jeden Tag dazu komme, irgendwas zu posten in der Facebook-Gruppe. Aber zumindest, es geht übrigens auch äh, über Instagram, da kann man dann den Hashtag DP Festival der Drachen eingeben und auch darunter dann äh, etwas posten und dann kann man nach Hashtag DP Festival der Drachen suchen und dann genau kommen die ganzen Beiträge dazu. Und wir es sind, glaube ich, mittlerweile 150 Leute da drin oder so. Genau, also bunt gemischt. Und alle möglichen Arten von Drachen tauchen dort auf. So, die zweite Frage ist, Feuer oder Eis, bist du eher ein Sommer- oder ein Wintertyp? Also ich bin ganz klar ein Sommertyp. Ich mag die Wärme. Ähm... Ja, genau. Ich mag eher die Wärme, auch wenn ich diese ganz tolle Hitze, die wir ja teilweise jetzt hier auch in Deutschland hatten, nicht so richtig ab kann. Aber äh, trotzdem finde ich, find ich die Wärme und die Sonne auch für die Stimmung äh, tatsächlich besser. Fühle ich mich wohler tatsächlich. Die Unternehmungen machen mehr Spaß. Wie gesagt, für mich. <lacht> Genau. Der Drachenhort, dritte Frage. Alles meins oder eins nach dem anderen? Ja, also bestellen tue ich eins nach dem anderen. <lacht> Aber Horten ist natürlich klar, ne? Drachenhort. Äh, es könnte ja mal irgendwas ausfallen und äh, weg sein, vergriffen sein. Es wird irgendwas nicht mehr nachproduziert. Also haben, kaufen, wie gesagt, alles nacheinander kaufen. Aber ja, ich bin so ein kleiner Sammler. Also der Drachenhort auf jeden Fall. Leider zum Leidwesen meines Mannes, aber das kennt vielleicht auch schon der eine oder andere. Ja, dass man dann da ein paar Diskussionen oder so ab und zu mal führen führt weil man so viel gehortet hat. Ja, leider. Aber es gibt einfach so viele schöne Sachen. Und ja, aber ich muss mich schon extrem zurückhalten. Also manchmal fällt mir das leichter. Also am leichtesten fällt es mir natürlich, also jetzt bezogen mal auf Diamond Painting, wenn die Shops nicht so schöne Bilder haben, die mich interessieren, <lacht> dann kann ich natürlich auch ganz leicht widerstehen. Und Gott sei Dank ist das im Moment bei mir so hier bei Diamond Art Club, dass mir da so die Neuerscheinungen, sagen wir mal, nicht so sehr ähm, ja, interessieren, wo ich sage, okay, das musst du haben, das musst du haben. Ne? So. Die innere Stimme dann sagt, oh Mann, wenn du das jetzt nicht geschätzt, dann ist das gleich wieder vergriffen. Aber nee, sowas habe ich Gott sei Dank jetzt nicht, aber dafür findet man ja immer wieder in anderen Shops andere Bilder. Ja, 
Genau. Vierte Frage. Flug oder Landrache? Bist, reist du gern oder bist du eher ein Stubenhocker? Also im Winter bin ich tatsächlich eher der Stubenhocker. Da bin ich tatsächlich am liebsten zu Hause. Ah, und im Sommer natürlich gehen wir auch viel raus und dann äh, unternehmen. Ne? Aber Reisen an sich, gut, wir sind fünf Leute jetzt in der Familie, ist natürlich im Moment ein bisschen semi-optimal, fünf Leute ähm, zu reisen. Es sei denn, man, man reist mit dem Wohnmobil oder sowas, aber... Das haben wir jetzt auch noch nicht gemacht. Ja, ist natürlich auch immer eine Kostenfrage. Genau, aber natürlich. Ähm, Reisen auf jeden Fall. Aber es muss dann immer so ein bisschen im Budget liegen. Und das ist natürlich in den heutigen Zeiten auch nicht mehr so ganz einfach. Das kostengünstig das zu finden dann für alle. Okay, das ist das. Fünfte Frage. Wasser oder Bergdrache? Fährst du lieber ans Meer oder in die Berge? Ja, ich fahre tatsächlich am liebsten ans Meer. Ich finde das Wasser immer sehr beruhigend. Wir wohnen jetzt hier, ich wohne ja in Hamburg. Insofern sind wir hier nicht so weit von der Ostsee weg. Und da kann man natürlich mal so am Wochenende auch mal so einen Tag hinfahren, ohne dass man gleich jetzt vier Stunden im Auto sitzt. Und es wird wahrscheinlich den Leuten, die, die im Süden eher wohnen, wo die Berge in der Nähe sind, denen wird das wahrscheinlich dann mit den Bergen so gehen wie mir mit dem, mit der, mit dem Wasser, mit der Ostsee. Ja. Ich bin auch nicht so der Wandertyp, äh, Aldi, weil ich habe äh, Asthma. Ähm. Insofern habe ich ein bisschen Probleme so mit bergauf, ähm, da so gut zu Fuß mitzuhalten mit den Kindern oder mit, äh, mit meinem Mann. Da tue ich mich tatsächlich dann ein bisschen schwerer. Insofern ist das wahrscheinlich auch eher der Grund, warum es mich eher an die Ostsee zieht. Weil da kann ich dann auch richtig schön durchatmen. Ist sehr angenehm. Ja, genau. Ich habe mir tatsächlich hier so einen Zettel gemacht, damit ich den Faden nicht verliere. Ich kann das nicht alles auswendig halten. So, sechste Frage. Drachenkräfte. Gedanken lesen oder super stark sein? Ich bin eher ein emotionaler Mensch. Und ich glaube, wenn ich Gedanken lesen könnte, dann würde ich mir das alles viel zu sehr zu Herzen nehmen, was ich da lese. Also dann in den Gedanken. Und würde mir da, oder Leid, ne? also es sind ja nicht immer nur positive Gedanken, die man dann da wahrscheinlich erfassen kann, sondern halt auch negative Gedanken oder, ja, ne? wenn jemand äh, super krank ist und dann die Gedanken da aus Versehen mal lest, liest, dann kriegt man das ganze Leid mit. Und äh, ich könnte das aus emotionalen Gründen gar nicht verknusen. Also da möchte ich dann doch lieber, lieber stark sein. Und man kann ja auch stark sein in Sachen, in Sachen, äh, also Stärke nicht in Sachen, in Form von, ich hebe jetzt mal ein Auto hoch, sondern stark sein in Form von, ähm, also mentale Stärke meine ich jetzt. Ne? Ja, das würde ich mir dann eher wünschen, genau. So, ich versuche das Video auch nicht allzu lang zu machen. Irgendwie habe ich gedacht, ich komme hier ein bisschen schneller voran mit dem... Ja, ich habe gedacht, ich pende das hier jetzt mal mit dem gleichen Zeichen. Ich hätte auch ein Zweier nehmen können, tatsächlich. Ja, ich bin leicht abgelenkt. Genau, und der ist jetzt auch verkehrt rum. 
Siebte Frage. Drachenfeuer. Was bringt dich zum Schmelzen? Ja, da muss ich gar nicht lange überlegen. Also auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall im Moment unsere kleine Tochter. Wie gesagt, dreieinhalb. Und wenn die dann so ankommt und will kuscheln oder möchte irgendwas, ne? Irgendwas, was sie sonst nicht haben darf oder wie auch immer. Ihr kennt das bestimmt. Also die Leute, die Kinder haben, wissen, was ich meine. Äh, und dann kommt die da an mit ihren Kulleraugen. Keine Ahnung. Und ich glaube, das ist so Mutter gehen, ne? wo dann jede Mutter dahin schmelzen muss und äh, ja, dem Kind einfach den Wunsch erfüllen muss, was auch immer es sei. Na? Oder wenn Kinder wenn kleine Kinder auch weinen oder so und dann kommt der, aber das ist so eine totale Mutter, also das ist dieser Urinstinkt einer Mutter, Kind beschützen, Kind trösten, da muss das Herz weich werden, egal ob es will oder nicht, also ich werde da immer total schwach, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, und ja, das kommt, wenn man so im ja, Gefühls- ein Gefühlsmensch ist. Ja. Achte Frage. Der mächtige Drache. Was ist deine Superkraft? Ja, ich glaube nicht meine, meine, meine Gefühlsduselei. <lacht> Wo kommt denn der Stein jetzt her? Das ist doch ein Ligerstein. Okay, der hat sich verlaufen. Oder war der hier auf dem N? N. N. Ja, stimmt, der war auf dem N. Okay, dann tun wir den noch mal zurück. Der ist hier abgegangen beim Zusammenrollen wahrscheinlich. Obwohl, das ist so lieber N. Das hat wirklich ihm passt. Y. N. Hm, ist das ja auch ein N? Habt ihr das auch manchmal, dass irgendwie die Steine abgeben? Nee, das ist eine 4. Okay, 4. Das heißt, das hier ist kein Ende. Nehme ich mal lieber wieder weg. Gucke ich nachher. Okay. Der mächtige Drache, was ist deine Superkraft? Habe ich ihn schon mal gefragt. Genau. Also, was ich ganz gut kann, ist erfüllen. Ja, da sind wir wieder beim Gefühlsmäßigen. Erfühlen oder bemerken, wenn, wenn jetzt irgendwie, wenn dicke Luft ist oder genau, sich die Leute streiten und dann bin ich da immer recht schnell lösungsorientiert. Also ich versuche nicht jetzt irgendwie was weiß ich, wer hat Schuld oder so, Schuldzuweisungen zu machen, sondern ich versuche da wirklich Lösungen zu finden. Also wie können wir das Problem jetzt aus der Welt schaffen? Ein bisschen zu deeskalieren sozusagen. Gelingt mal mehr, mal weniger. Wir müssen ja alle ein bisschen mitziehen ne? und nicht den Schuldigen suchen, weil wenn, wenn das nicht funktioniert, ja, dann hat man kaum eine Chance, aber... Ja, also da ein bisschen sensibel zu sein. Allerdings kriege ich da manche andere Sachen auch nicht mit. Also wenn, wenn einer so einen Spruch macht, ne? also da, da bin ich tatsächlich ein bisschen lahm. Also ein bisschen langsam im Versch äh, irgendwelchen Scherzen verstehen. Das ist irgendwie nicht so meins. Ähm, genau, das ist nicht so meins. Aber ja, ich denke, ich kann ganz gut zuhören. Muss man ja als Mutter auch eigentlich zuhören. Und äh, das hilft ja oft auch schon, wenn jemand sich aussprechen möchte, dass man einfach da ist und zuhört. Genau. Ja. Und diese insgeheime Superkraft, aber ich glaube, das haben ja, haben ja eigentlich alle Mütter. Ein Moment. Ja, und zwar für die Kinder immer wieder aufzustehen, auch wenn man völlig erschöpft ist. Also diesen Urinstinkt zu haben, 
Kinder, für Kinder da zu sein. Die Kinder müssen zwar auch lernen, dass sie nicht zu jeder Zeit kommen können, aber ich meine, im gesunden Maße immer da zu sein, ne? für die Kinder. Genau. So. Drachengeschichten, deine liebsten Drachen, Serien, Drachen, Serien, Entschuldigung, Drachen, Serien, Film und Buch. Drachen, Serie. Drachen, Serie. Ja, im Moment äh, ist wenig Zeit für eigene Fernseh gucken, weil ich ja dann auch sonst immer YouTube gucke oder sowas. Insofern äh, Serie. Drachen, Serie. Äh, Drachen, Serie leicht gemacht, haben wir neulich geguckt. <lacht> Ja, war lustig. Ähm, Finde ich tatsächlich auch gut gemacht. Auch wenn es eine Kinderserie jetzt ist. ja. Game of Thrones. Da habe ich leider nicht so viel Zeit, da jede Folge zu gucken. Insofern blicke ich da gar nicht so richtig durch. Weil ich den Anfang nicht gesehen habe. Irgendwie. Und ich finde tatsächlich bei Game of Thrones oder äh, Vikings oder wie sich das schimpft, dass wenn man da so mittendrin mal so eine Folge guckt, dass man gar nicht so wirklich versteht, worum es geht. Also das ist ein bisschen, bisschen doof, aber naja. Ähm, genau, dann Film. Was ich jetzt tatsächlich gesehen habe, ist irgendwie seit zehn Jahren das erste Mal wieder im Kino zu sein. Das war Avatar. Avatar 2 habe ich gesehen mit meiner großen Tochter. Da kommen jetzt nicht so viel, also in dem zweiten Teil kommen nicht so viel die Drachen drin vor oder stehen im Mittelpunkt wie im ersten Teil. Aber ja, hat auch was mit Drachen zu tun, ne? Hat auch was mit Drachen zu tun. So. Serie, Film und Buch. Ja, Buch hatten wir hier jetzt gerade. Ja. Ist halt so, ich bin im Moment hier Kind gesteuert. Durch die dreieinhalbjährige. Insofern verschlingen wir gerade auch als Audiobuch, Audiobook, äh, die Olchis, Oschmuddelfing. Und ich dachte immer, man kann das gar nicht so als Audiobook hören, aber es geht. Es geht und hört sich witzig an. Also meine Tochter freut sich. So, jetzt habe ich hier oben keine Release-Tiefe drauf gemacht. So, das geht aber. Ja, die Olchis aus Schmuddelfing. Und da gibt es ja auch total viele. Kurzgeschichten tatsächlich, also nicht nur Bücher, sondern ähm, auch äh, im Audiobook in, äh, bei Amazon äh, mache ich das. Audible. Audible oder wie, wie sich das schimpft. Ähm, genau, ganz viele Kurzgeschichten. Genau. Und die zehnte und letzte Frage. Glücksdrache. Du hast drei Wünsche frei. Was wünschst du dir? Was wünsche ich mir? Auf jeden Fall mehr Zeit. Ich hätte gerne mehr Zeit, dass ich mehr painten kann, mehr Spaß machen kann, mehr spielen kann mit meinen Kindern, egal welches, welches Alter meine Kinder haben. Ja, das wünsche ich mir auf jeden Fall. Es war jetzt gerade ein bisschen egoistisch, aber... Ich arbeite ja auch noch nebenbei. Und was soll ich machen? Ne? Also die, die Zeit ja, können wir uns leider nicht produzieren. Ne? Die kann man nicht kaufen, die Zeit. Wenn weg, dann weg. Dann als zweites würde ich tatsächlich mir wünschen, dass meine Gesundheit äh, so lange gut ist, dass ich meine Kinder aufwachsen sehe. Dass ich Vielleicht, wenn meine Großen dann auch heiraten und eigene Kinder haben, dass ich die Enkelkinder noch erlebe. Und ähm, viel Zeit mit denen, mit der Familie tatsächlich auch verbringen kann. Und auch die mit mir. Also das würde ich mir auch wünschen. Dass die nicht alle ja, in der ganzen Welt verstreut sind und man sie dann nicht öfter besuchen kann. Oder sie es womöglich gar nicht wollen. Ne? Das ja, wäre auch sehr schade. Und als drittes würde ich mir wünschen, dass die Kinder tatsächlich 
später in ihrem, also wenn sie älter sind, so alt wie wir jetzt, dass die sich tatsächlich immer noch treffen und in Kontakt bleiben. Ich habe festgestellt, im Bekanntenkreis sind so viele Familien, ja weiß ich auch nicht, zerstritten, haben keinen Kontakt mehr zu den anderen Familienmitgliedern. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die Familie auch in 20 Jahren noch zusammen Kontakt hält. Das würde ich mir tatsächlich wünschen. Ja, sind so komische Wünsche, ne? Was würdet ihr euch denn wünschen, wenn ihr drei Wünsche frei habt, hättet? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Bin ich neugierig. Ja, das soll es dann jetzt auch schon gewesen sein. Ich bin natürlich jetzt nicht so weit hier <lacht> vorwärts gekommen, weil ich mehr gequatscht habe als gepainted. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schaut doch mal vorbei in der Facebook-Gruppe oder bei Instagram unter Hashtag DP Festival der Drachen. Ich verlinke euch, wie gesagt, die einzelnen Videos nochmal. Auch hier das Unboxing-Video von diesem Drachen. Habe ich auch ein Video zugemacht, verlinke ich euch nochmal. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt die Sonne, wenn sie bei euch auch scheint, so wie gerade bei mir. Und wir sehen uns vielleicht im nächsten Video. Gebt mir noch ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Bis dahin. Tschüss.